Pois é, olha, Vitor, o Darcy Ribeiro, ele fez um livro muito importante ali sobre a formação do povo brasileiro. E essa formação do povo brasileiro é esta mesmo, né? É de aceitação, tolerância e o Brasil ganhou tradição mundial exatamente diante desta possibilidade de aceitarmos aqui imigrantes, não para colocá-los num gueto, não para colocarmos de forma isolada, mas para se integrar ao Brasil, como diz exatamente o presidente Jair Bolsonaro. A situação chega ao ponto de que o imigrante chega à presidência da República, o ex-presidente Michel Temer. E também o próprio Bolsonaro tem um, um, uma origem nos antepassados, né? Ele é o fruto exatamente desta personalidade do Brasil. Eu acredito que as cidades, os estados e os países têm alma, têm poesia e têm um jeito. O Brasil tem um jeito de ser que eu me identifico e por isso gosto tanto. Não é, é, é o fanismo exagerado, nem de um, de um lado, nem de outro, mas para dizer que se você não ama a pátria que te acolheu, sobram poucas oportunidades na sua vida de ser feliz, porque você vive feliz primeiro no meio ali da sua família e depois no Estado e, e, e assim vai ampliando a, 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 a proporção da sua vida. São quase 200 anos, quase 200 anos de liberdade. É muito pouco, né? É um país, o Brasil é um país jovem. Mas já deu para mostrar aí a sua cara, a sua face, a sua personalidade. O presidente lembrou da Força Expedicionária Brasileira, é, é uma força que é, é, fez bonito na Itália, Castel Novo, Montese. Eu tenho orgulho de ter servido ao 11º Batalhão de Infantaria lá em São João del Rei, hoje o Batalhão de Montanha, que participou da tomada de Montese, de Castel Novo. E lá eu pude ver de perto o que representou a luta dos brasileiros e, e também a força da, da, do, 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 da, do grupo brasileiro no, entre os aliados. Os brasileiros ficaram famosos por sua garra, por sua persistência, por sua força. Então é isso que, que mostrou o presidente. E mostrou, inclusive, de que essas falas de contra a democracia, isso é balela, está aí um presidente em pronunciamento oficial defendendo a democracia, e a liberdade, acima de tudo, nem que seja a custa de sangue, como ele diz. Então, pronunciamento próprio para um dia que a data nacional deve ser comemorada em família também. Eu acho que está faltando isso no Brasil. O presidente chamou exatamente para essa comemoração. Muito bom.